Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. In today's lecture, we will discuss one algorithm that is called the binary exponentiation algorithm. And this algorithm is very important in terms of finding the exponentiation in different modular fields. So we will see that how this method can help us uh, in identifying or in calculating the very large number uh, in, in any respective field. And for the quick review, uh, in the previous session, we have discussed some cryptographic uh, function, hash functions, and what are, what are the different types of hash function in which we have studied that what is the MD5 and what are the SHA's uh, different hashing algorithms and how these algorithms ensure the integrity of data. So let's start with the algorithm of uh, binary exponentiation method. This algorithm say that if you want, want to find a raised to power b mod n of any number, then you need one function that is f. And f is similarly the index value of uh, different numbers. If the index value b of i is equal to zero, then you have to do the multiplication of both numbers and return it to this f by calculating the mod n. And if the b of i is equal to one, then you need to do two steps. One will be the same step as b of i is equal to zero, then we have calculated the f into f mod n and stored it into the f, the same step, but there will be another step. That is that we need to multiply f with the base, whatever is the base of this uh, function. And after multiplication and taking the mod of n, we need to store it in the f. And at the last, we need to return it. So till the whole uh, whole values of binary uh, exponentiation has been done, we will do these steps uh, till all the fields have been completed. So for example, uh, I have prepared one example for you. This is really simple method. Uh, in the previous lecture, I have uh, shared two more algorithms that were Fermat theorem and euler torsion theorem. And I have told you that uh, you can, how you can calculate the, uh, the mod uh, of any exponential value. But at some cases when we have a smaller and larger or larger or smaller a, b and e to n functions, then that is difficult to find out by the euler torsion theorem or Fermat theorem. So this theorem is very easy and uh, that is very helpful. So let's start with the solution of uh, uh, this algorithm. I know uh, by the uh, statements of the uh, statement of that algorithm that is not understandable till now. But uh, after this example, uh, you will see that this is really easy. So step one is that we need to find the binary of exponential value. Aapne dekhna hai ki yahan par jo bhi exponential value x, y, z, any value aapne usko binary mein convert kar dena hai. To 100 ki jo binary banate hai to humar pas ye value a jayegi. Step 1 ke andar yehi hoga ki jo bhi exponential value hai uski aapne binary bana leni hai. Ab aapne ye karna hai step number 2 ke andar aapne indexing ke liye ek table create karni hai. टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज यहां पे लिखी हुई है जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं b11001001 है तो इसको मैंने इस तरह वर्टिकल लिख लिया है 1100100 अब एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर b ऑफ i की वैल्यू जो है वो 1 होती है तो आपने ये करना है कि f को f से मल्टीप्लाई कर देना और उसका मॉड ले लेना with n and then f ko a se bhi multiply kar dena aur phir mod le lena n ke saath yani jab bhi hamare paas 1 aayega to humne do steps karne 
लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा वहां पर आपने कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी चाहे यहाँ पे जीरो लिखा हो या वन लिखा हो आपने सिंपली जो भी यहाँ पर बेस लिखी होगी आपने उठा के इसको यहाँ पर रख देना है जैसे कि थ्री यहाँ पे बेस है आपने थ्री को यहाँ पे रख देना है अब आपने देखा कि अगला नंबर मेरे पास है वन तो वन से हमें ये पता चला कि अब हमें यहाँ पे दो स्टेप्स करने हैं एक है एफ इंटू एफ यानी इंडेक्स की जो भी वैल्यू है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है यानी अगर आप प्रीवियस इंडेक्स को देखें तो वहां पे थ्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मॉड फिफ्टीन मॉड फिफ्टीन क्योंकि हमने पहले ही इसी मॉड में कैलकुलेट करने तो इसीलिए हमें बस जो है ना वो ये आ गया अब थ्री थ्री जो नाइन होता है तो नाइन मॉड फिफ्टीन नाइन मॉड फिफ्टीन और हमें ये पता है कि नाइन मॉड फिफ्टीन भी नाइन ही होता है हमने यहाँ पे लिख दिया नाइन एक स्टेप तो हमारा पूरा हो गया अब दूसरा स्टेप है कि नाइन को ए के साथ या जो एफ है पुराने वाला इसको हम ए कह रहे हैं इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना यानी जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी उसके साथ आपने इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देना यानी एफ मल्टीप्लाई बाय ए दैट इज थ्री जो प्रीवियस वैल्यू है मॉड एन यानी कि मॉड फिफ्टीन हमें ये पता है कि नाइन थ्री इज ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन मॉड फिफ्टीन लेंगे तो दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व अब अगला स्टेप देखा आपने अगले स्टेप में लिखा हुआ है जीरो और इसका मतलब है हमने सिर्फ एक ही स्टेप करना है इसमें इसमें दो स्टेप नहीं होंगे और वो जो पहले वाला स्टेप लिखा हुआ है ये एफ इंटू एफ मॉड एन सिर्फ ये वाला हमें करना होगा यानी कि ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व जो प्रीवियस वाला लिखा हुआ है ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व मॉड फिफ्टीन तो ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व पॉइंट फोर्टी फोर एंड इफ यू टेक द मॉड ऑफ दिस नंबर दैट विल बी इक्वल टू नाइन बस इसमें एक ही स्टेप करना है हमने फिर आगे जीरो आ गया फिर हमने एक ही स्टेप करना है यानी प्रीवियस में क्या लिखा हुआ है हमारे पास नाइन नाइन मल्टीप्लाई बाय नाइन मॉड फिफ्टीन और नाइन नाइन जो एटी वन एंड एटी वन मॉड फिफ्टीन दैट इज इक्व टू सिक्स अब हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आ गई है वो है वन अब हमें पता चल गया कि वन आ गया तो इसका मतलब यह है कि हमें दो स्टेप्स करने पड़ेंगे एक स्टेप होगा सिक्स इंटू सिक्स यानी एफ इंटू एफ सिक्स इंटू सिक्स मॉड फिफ्टीन हमारा हो गया अब दूसरा स्टेप क्या था कि सिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ ए हमेशा वही रहेगा जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी इसको मैं ए यहाँ पे लिख ही देती हूँ कि ये हमारा ए रहेगा इस ऑलगोरिदम के अकॉर्डिंगली तो ये बार बार चेंज नहीं होगा ये वही जो पहला हमारी बेस होगी उसी को हमने यूज करना है यहाँ पे सिक्स इंटू थ्री एंड मॉड फिफ्टीन एंड एटीन मॉड फिफ्टीन दैट इज इक्व टू थ्री अब जीरो आ गया अब हमें ए, एक स्टेप ही करना है यानी थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री Mod 15. That is equals to 9. And last but not the least is again zero. So we will multiply 9 with 9. And mod 15. And that is equals to. So the answer of three raised to power one hundred mod fifteen is equals to six.
so let's discuss this example again taaki aap logon ki aasani ho sabse pehle to aapne zehen mein ye rakhna hai ki koi bhi value is pe ye ye isme prime number hona ya isme badi value choti value hona yani n ki value choti badi bhi ho sakti hai jo पावर दी वी एच थ्री रेस टू पावर वन हंड्रेड है ये भी बड़ी छोटी हो सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी मर्जी बेस हो जितनी मर्जी बड़ी जो है वो एन हो आप इसमें परेशान नहीं हो ना क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम और अगर योलर थ्योरम नहीं चल रहा तो आप इसे इस मेथड के जरिए से किसी भी नंबर का जो है वो एक्सपोनशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वाला जो एल्गोरिदम है ये आर एस ए में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक ये रिक्वेस्ट की थी कि मैडम ये जो मेथड है ये भी हमें बता दें सो so, इसीलिए मैंने ये आज का जो लेक्चर है वो इस चीज के बारे में रखा है सो स्टेप वन क्या है हमारे पास जब भी आपने इस एल्गो को सॉल्व करना है तो जो भी यहाँ पे पावर में वैल्यू होगी यानी जो भी इसकी पावर होगी हंड्रेड है जैसे तो हंड्रेड की आपने बाइनरी बना लेनी है यानी 100 इन डेस 10 डेसिमल में बाइनरी आपने बना देनी है फिर आपने एक टेबल क्रिएट करना है और टेबल में जितनी भी कैलकुलेशन है वो डिपेंड कर रही है कि वैल्यू वन है या वैल्यू जीरो है तो शुरू में जब हमारा जो हमने कहानी शुरू करनी है इस पूरी कैलकुलेशन शुरू करनी है तो आपने पहले वाले स्टेप के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी जो भी बेस लिखी हुई होगी यहाँ पे जैसे थ्री लिखी हुई है तो मैंने यहाँ पे थ्री एज इट इज लिख दिया अगर जीरो भी यहाँ पे होता फिर भी आपने थ्री ही लिखना था अब आपने अगला स्टेप जब करना है तो अगेन वहां पे लिखा हुआ है वन वन पे आपने दो स्टेप्स करने हैं जो भी पिछली वैल्यू होगी उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके मॉड ले लेना एन एन ये वाला होगा फिफ्टीन तो थ्री थ्री से नाइन मॉड फिफ्टीन इज इक्वल टू नाइन मॉड फिफ्टीन तो हमारे पास नाइन मॉड फिफ्टीन नाइन आप जो भी जवाब आएगा उसको फिर आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना ए क्या है हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू दैट इज थ्री तो नाइन इंटू थ्री आप देख रहे हैं कि जहां पर भी मैंने इस्तेमाल किया है ए यूज किया है वहां पर मैंने थ्री के साथ इसको मल्टीप्लाई किया आप देख रहे हैं मैंने ये दोनों हाईलाइट भी कर दिए तो नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री मॉड फिफ्टीन लेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा फिर जीरो आ गया अब ट्वेल्व को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके मॉड फिफ्टीन लेंगे फिर जीरो आ गया फिर पिछली वाली वैल्यू नाइन इंटू नाइन और फिफ्टीन ले लेंगे वन आ गया अब यहाँ पे इसलिए हमने दो स्टेप्स किए एक तो सेम स्टेप होता है जो कि जीरो वाला होता है सिक्स इंटू सिक्स मॉट फिफ्टीन इज इक्व टू थर्टी सिक्स मॉट फिफ्टीन एंड थर्टी सिक्स मॉट फिफ्टीन इज इक्व टू सिक्स सो सिक्स को मैंने थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया यानी जो ए की वैल्यू थी और मॉट फिफ्टीन ले लिया फिर बाकी जीरो में जीरो में हमने सिमिलरली वही स्टेप्स किए जो मैंने आपको पहले बताया तो अब कोई भी नंबर हो अब आपके पास ऑल पॉसिबल सोल्यूशन अवेलेबल हैं कि अगर ऐसी वैल्यू आती है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ करने के लिए आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा सपोज मेरे पास जो है वो आ जाता है फाइव रेस टू पार वन वन मॉड मॉड सपोज हम यहाँ पे बहुत ही छोटी वैल्यू रखते हैं That is uh, अब इस बात का मतलब ये है कि जो इसको मैं सॉल्व करूंगी ना तो इसका जवाब कहा से कहा तक वन से लेके थ्री तक के दरमियान में ही आएगा यानी इसी फील्ड के अंदर आएगा जैसे आप देख रहे हैं कि जो आंसर है वो फिफ्टीन से छोटा ही है यहाँ पे सो अब आपने डिवीजन uh, का मेथड भी uh, नहीं आप कर पा रहे यानी फॉर्मेट थ्यूरम भी नहीं कर पा रहे तो आपने सिंपल क्या करना है कि वन फिफ्टी वन की बाइनरी लें और फिर इसको सॉल्व करके देखें कि इस मेथड से इसका जवाब क्या आता है सो so स्टूडेंट्स ये एल्गोरिदम काफी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए और होपफुली आप लोगों को ये चीज भी समझ आ गई होगी सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये मेथड समझ आ गया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच